वेलकम बैक टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको सो आज के वीडियो में हम देखेंगे ए आई पी जी टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर पार्ट थ्री इसमें हम फोर्टी वन टू सिक्सटी क्वेश्चन देखेंगे फोर्टी नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी के क्वेश्चन देखेंगे ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द लर्निंग मेडिको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है सो लेट स्टार्ट वर टूडे टॉपिक extreme sensitivity to the smell of cooking oil is an example of surrogate idiosyncrasy model rapid lucid interval very very simple idiosyncrasy so nagendra babu me reference me diya hai idiosyncrasy is given in aphorism number 170 aphorism number bahut zyada important hai jo jo important aphorisms hai sorry jo jo important aphorisms hai to aap wo kya bol jao ऐसे लिखो एंड रीड इट डेली आप अपनी वॉल पे लगा के रखो जो भी स्टडी टेबल है और रीड इट डेली डेफिनेशन ऑफ इडियोसिंक्रेसी इडियोसिंक्रेसी इज अ पिक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑल दो अदरवाइज हेल्थी पर्जेस द डिस्पोजिशन टू बी ब्रॉड इन टू मोर और लेस मॉर्बिड स्टेट बाई सर्टन थिंग्स दैट सीम्स टू प्रोड्यूस इंप्रेशन एंड नो चेंज इन मेनी अदर इंडिविजुअल्स एग्जाम्पल्स किसमें दिए हैं इडियोसिंक्रेसी के फूट फुट नोट टू एफरिज्म नंबर सेवेंटी तो अगले साल वो सॉरी uh, अगले साल वो क्वेश्चन दे रहे हैं एक्सट्रीम से is an example of idiosyncrasy is given in with aphorism to wo footnote ka option bahut sare de denge to fir aapko pata hoga ki yahan par footnote number 117 pe few persons spent by the smell of roses few persons get more abnormal morbid and even dangerous states by muzzle crabs and roar some people develop abnormal sensation and morbid states by touching leaves of some kind of sumac मैच लिस्ट वन एंड टू सी मैंने अभी बोला था एफरिज्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स के एफरिज्म पूछे जाते हैं एफरिज्म नंबर ट्वेंटी थ्री उसमें क्या दिया है एंटीपैथिक मेथड एफरिज्म नंबर ट्वेंटी सिक्स होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर ये तो हम सबको पता है एफरिज्म नंबर सेवेंटी थ्री इज एक्यूट मायाजम एंड एफरिज्म नंबर टू थर्टी थ्री इज टिपिकल इंटरमीडियट डिजीजेस सो so, देखो 26 क्या है होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर इतना पता था टिपिकल इंटरमीडियट डिसीज बहुत लेट दिए हैं मतलब डी वन तो क्या है बी थ्री डी वन बी थ्री डी वन तो ऐसे एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर वन तो मैंने ऐसे सॉल्व किया था तो सारे नहीं पता हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो या यू कैन ओके फॉर मोर एफरिज्म रिफर टर्निंग पर हाँ टर्निंग पॉइंट में बहुत अच्छी दी एफरिज्म मैंने ना उसमें से ही उन्होंने बहुत शॉर्ट में दिया मैंने उसको भी शॉर्ट बनाया और उसमें से जो मुझे लगा इतना इतना इंपॉर्टेंट है मैंने उतना ही लिखा गया अगर आपको उसका फोटो चाहिए तो मुझे जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी या गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन इज लेबल्ड एज असोशन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज विजन आर वाटर सेल्यूबल हार्मोन एक्ट ऑन इट्स टारगेट सेल थ्रू सेकेंड मेसेंजर सिस्टम द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑन द सेल मेमरी एक्टिवेट्स जी प्रोटीन देर बाय एक्टिविटी एडिनाइलेट साइक्लेज एंड साइक्लटाइजिंग कन्वर्टेज ऑफ ए टी पी एंड सी ए एम पी विच एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेजिस बहुत फ्लैट गया था मेरे दिमाग से जब uh, मैंने पढ़ा था सो बिकॉज आई डेंट हैड नॉलेज अबाउट दिस प्रोटीन हार्मोन्स अदर कैटेकोमिकल अमाइंस एक्ट बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रा सेल्युलर एंजाइम फर्स्ट मैसेजर क्या बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रा सेल्युलर फर्स्ट मैसेज अ हार्मोन व्हिच एक्ट्स ऑन द टारगेट सेल इज कॉल्ड फर्स्ट मैसेजर और केमिकल मीडिएटर इट कंबाइंस विद द रिसेप्टर एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेकेंड मैसेज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट्स द एंजाइम्स ऑफ द सेल्स एंड कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस कॉल्ड एज सेकेंड मैसेजर और इंट्रा सेलर हार्मोन मेडिएटर सेकेंड मैसेजर प्रोड्यूसेज द एफर्ट ऑफ हार्मोन इन साइड द प्रोटीन हार्मोन एंड द कैटेकोलोमाइंस एक्ट थ्रू द सेकेंड मैसेजर मोस्ट कॉमन सेकेंड मैसेजर इज साइक्लिक एम पी तो इस डायग्राम से पता चल जाता है हमें कि ए टी पी इज कन्वर्टेड टू सी ए टी पी इज कन्वर्टेड टू सी एम पी बाय एडिनाइल साइक्लेज एंड सी एम पी इज कन्वर्टेड टू प्रोटीन काइनेज एंड देन इट रिस्पॉन्स एंड द रिस्पॉन्स इज गिवन सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट सो आंसर इज 
one a man came with complaint in the complaints in the kent repertory oh oh, oh. sorry sorry kuch bhi galat hoga a man came with complaints of boil in perineum uh, which uh, what will be the arrangement of rubric in kent's repertory what will be the arrangement of rubrics in kent repertory ye yahan par aayega okay sorry a man came with complaints of boil in perineum तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेक्टम इरप्शन पेरिनियम बॉइल ओके सो यू नीड टू बी थर यू नीड टू बी आपको रेपेट्री uh, रीड करनी चाहिए बार बार यू नीड टू बी थर विथ रेपेट्री ये रेपेट्री पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स कार्सिनोसिन इज इंडिकेटेड इन पोस्ट ऑपरेटिव गैस पे नो रिलीफ फॉर्म पासिंग इट चिल्ड्रेन हैव ग्रेट फियर आर सेंसिटिव टू रेप्रीमांड्स बट सिंपेथेटिक टू अदर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्सिनोसे तो रेफेनेस इंडिकेटेड है रेफेनेस नॉट कार्सिनोसिन इज नॉट इंडिकेटेड ओके सेगमेंट वन इज रॉन्ग रेफेनेस इज इंडिकेटेड has have a great fear are sensitive to reprimand are sympathetic to others is characteristic of carcinosis so both so statement 1 is incorrect and statement 2 is correct and this is correct yeah they have fear sensitive to but they are sympathetic is a feature of carcinosing child okay in bbcr the rubric of stotonus is mentioned in which chapter it is given in sensation and complaints to so, maine na aapko bataya tha important rubrics of uh, sensation and complaints in general to so, ye aur important hai asphyxia coryphology chlorosis convulsions during fan desire to be obesity of stotonus plague anxious faintness late learning in work bed feels too hard and puberty youth सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स तो आपको ये पता होना चाहिए आपको आपके नोट्स बनाने चाहिए अच्छे वाले गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन इज अर्लियर एडिशन डिवाइडेड ऑल वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग सब्सटेंस इन टू फोर क्लास फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंगचर द अमाउंग अमाउंट ड्रग सब्सटेंस वॉज वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय सिक्स एंड वन बाय टेन इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस सो बहुत स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट मुझे इसका कुछ रेफरेंस नहीं मिल पाया सॉरी गाइज आई वुड नॉट एबल टू फाइंड एनी रेफरेंस सॉरी फॉर ऑल द नॉइज ओवर य आज ही सब आवाजें करनी है ग्लास गो कोमास के जी सी एस कोर इज एन असेसमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट नॉट सीवियरिटी ऑफ एफ एंडिसाइटिस नॉट सीजोफ्रेनिक पेशेंट एंड नॉट पीपुलर रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमिल इट इज द कॉन्शियसनेस जब पेशेंट कोमा में जाता है तब हम ये स्कोर यूज करते हैं तो अभी इसमें पूछा है ये किस चीज के लिए यूज होता है असेसमेंट अब ये अगले साल पूछेंगे इसमें क्या क्या होता है सो so, uh, इसका जी सी एस के लिए आप याद रखो ई वी एम जी सी एस के लिए जी सॉरी जी सी एस के लिए आप याद रखो ई वी एम आई ओपनिंग वर्बल रिस्पॉन्स मोटर रिस्पॉन्स ई वी एम इसका मैक्सिमम स्कोर पंद्रह होता है मिनिमम स्कोर थ्री होता है The rubric pitted mal is given in which chapter of boric repertory of homeopathic materia medica it is given in the nervous system abhi na ye usually teen se puchte hai is saal inhone boric se puch liya boric se actually do aaye waise erratic pain wala bhi boric se hi aaya hai so is baar inhone shayad boric ko bhi consider kiya hai ye boric repertory ko bhi consider kiya hai but aap agar bbc ya dpb aur kent ko hi acha karo to mujhe lagta hai theek यू शुड स्टिक टू वन कि आप अगर आप सब बोरी भी करने जाओगे ना तो आपका बी बी सी आर टी बी बी और किंड कुछ तो छूट जाएगा ओके तो ये मोस्टली इनमें से ही पूछा जाता है बट इन्होंने इस साल पूछ लिया थोड़ा सा अलग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एंकालोजिंग स्पॉन्डेलाइटिस प्रेजेंस ऑफ एंथेसिस इन एजियल जॉइंट सार्कोलाइटिस इज द अर्ली मैनिफेस्टेशन रोमेटोड फैक्टर इज फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ पेशेंट एक्सरे ऑफ लंबस पाइन रिवील स्क्वेरिंग ऑफ वर्टिलेरल बॉडीज सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री तो ये करेक्ट है ए इज करेक्ट बी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट रोमेटिक फॉक्टर नहीं है सो अंकैलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सोराइटिक अर्थराइटिस एंड रिएक्टिव अर्थराइटिस पार्ट ऑफ 
ग्रुप ऑफ अर्थराइटिक कंडीशन कॉल्ड सीरो नेगेटिव स्पॉन्डो स्पॉन्डाइलो अर्थ्रोपैथिस सीरो नेगेटिव मीन्स दैट पीपल विद दिस कंडीशन टिपिकली डू नॉट हैव एंटीबॉडीज टू रोमेटोइड फैक्टरिन तो ये किस में एंकालोजिंग में है सोराइटिक अर्थराइटिस एंड रिएक्टिव अर्थराइटिस में है ये तीन चीज है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस वन साइडेड डिजीजेस है अल्टरनेटिंग डिजीजेस है मेंटल डिजीजेस है इनडिस्पोजिशन नहीं है सो द करेक्ट ऑप्शन इज इनडिस्पोजिशन सो डायनेमिक डिजीजेस में हमने क्या किया है अक्यूट और क्रोनिक में अक्यूट को हमने डिवाइड अक्यूट एंड डायनेमिक डिजीज को हमने डिवाइड किया है अक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज अक्यूट डिजीज को हमने डिवाइड किया है इंडिविजुअल स्पोराडिक एंड इपिडेमिक क्रोनिक डिजीजेस को हमने डिवाइड किया है ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज एंड सूडो क्रॉनिक डिजीज में फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ओके तो पहले तो हम इसमें देख लेंगे इतना अच्छा डायग्राम दिया है ना इसमें के पार्क में तो पहले रिवर्स से आता है फिर मिक्सिंग चेंबर्स में आता है फिर फ्लोकुलेशन चेंबर में आता है फिर सेडिमेंटेशन में टैंक में आता है फिल्टर्स फिल्टर फिल्टर होता है फिल्टर्स में एंड देन क्लियर वाटर सोजेस एंड फॉर कंजम्पशन सो द करेक्ट ऑप्शन वॉज ऑप्शन नंबर फोर तो इसमें क्या था मैंने ऐसे किया था क्लियर वाटर स्टोरेज लाज में तो क्लियर वाटर स्टोरेज ही है ना इसलिए मैंने ना ऑप्शन नंबर फोर को क्लिक किया था मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में सो यू कैन गो तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे ना तो भी एज अ सॉल्व हो जाते हैं या गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट द वुड विल हैव बीवेल्ड मार्जिन इफ द ब्लेड ऑफ वेपन एंटर्स ऑब्लिकली बीवेलिंग कैन बी प्रोड्यूस बाय शार्प वेपन ओनली सो करेक्ट ऑप्शन इज वन सो वन एंड टू आर करेक्ट तो पहले हम देख लेंगे बीवेलिंग कट इफ द ब्लेड ऑफ द वेपन एंटर्स ऑब्लिकली मतलब ऐसे एक एंगल से द वुड विल हैव अ बीवेल्ड मार्जिन on one side with undetermining on the other side indicating the direction from which the blade enters bewailing can be produced by sharp weapons only it is usually homicidal and indicates the relative position of assailant and victim okay so both statement one and two are correct okay yeah which of the following is the most common inherited hemolytic anemia कॉज बाय रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट तो इसमें इसका आंसर है हेरिडेटरी स्पेरोसाइट्स तो कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट क्या है हेरिडेटरी एलिप्टोसाइटोसिस हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस कैंथोसिस एंड स्टोमेटोसाइट इसमें से जो हेरिडेटरी स्पेरोसाइटिस इज मोस्ट कॉमन ये मोस्ट कॉमन वाले क्वेश्चन ना बड़े कॉमन है तो बहुत कॉमन वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं ओके सो आंसर इज हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस इन्होंने इलिप्टोसाइटोसिस देख के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की बट इसमें मोस्ट कॉमन है हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस रिकरेंट एपिसोड ऑफ मैक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया ड्यूरिंग और इमीजिएटली फॉलोइंग एन अपरेटरी रेस्पी ट्रैक इन्फेक्शन इज आईजीए नेफ्रोपैथी सो गोल वाला मेडिसिन में दिया है आईजीए नेफ्रोपैथी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लोमिल नेफ्राइटिस It presents with hematuria, which may be macroscopic, particularly after recurrent infection. Prognosis is generally good if not associated with proteinuria, hypertension, and impairment of excretory renal functions. So, match uh, list one and two. Uh, rubric and chapter in Kane's repertory. Cordy is urethra. Cordiola is eye. हे फीवर इज नोज एंड टॉर्क्यूलोसिस इज एक्सटर्नल थ्रोट तो इसमें जो मुझे था ना तो मुझे सिर्फ सी वन का सिर्फ हे फीवर वाला पता था एंड आई जस्ट मैंने तुक्का लगाया एंड वो लग गया था सो यू कैन डू मुझे सिर्फ हे फीवर वाला पता था कि हे फीवर नोज में है यू कैन डू सच थिंग्स Clinical repertory of Clark was published in the year nineteen or four. So published in the year. इसका कुछ explanation नहीं दे सकते अलग से वैसे. Clinical repertory to the dictionary of malaria. The concept was evolved by Burnett. But the तो clinical repertory का first concept Burnett ने निकाला था. But clinical repertory published की थी J H Clark ने. उन्होंने published की थी nineteen or four में. इसके five sections किए थे. इन्होंने hundred and 
सॉरी वन थाउजेंड एंड इलेवन ड्रग्स यूज किए थे एंड अल्फाबेटिकली उनको अरेंज किया था ग्रेडेशन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था नो ग्रेडेशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नो ग्रेडेशन The name of the remedy printed in italic signifies that the same remedy can be found mentioned in the prescriber sixth edition. तो ये भी पूछ सकते हैं. Drug in bracket means not means not in the Clark Dictionary of Materia Medica, but has been added to this copy after the publication of Dictionary of Materia Medica. Abbreviations are used largely from simple repertory. So ये भी बहुत important है. Abbreviations कौन से use किया है? Like acids के लिए acids use किया है. तो acids के लिए कौन सा abbreviation use किया है? ये पूछ सकते हैं वो. so this is clark repertory now given below are two statement delayed puberty is said to be delayed when breast tissues and pubic hair have not appear for 12 years puberty is said to be delayed when menarche appear as late as 16 years to so, iska correct option hai option number 4 pehle hum dekhenge delayed puberty kya hai puberty is said to be delayed when the breast tissues or the pubic hairs have not appeared for 13 to 14 years or the menarche has appear menarche appear as late as 16 years so statement 1 is incorrect and statement 2 is correct okay arrange the following concept in the chronological order of their appearance in the aphorism of the 6th edition of organ of of medicine starting from the lowest to the highest first preserver of health highest ideal of cure fundamental on portrait of disease to हाइएस्ट आइडल ऑफ क्योर किस में दिया एफोरिज्म नंबर टू में प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ दिया एफोरिज्म नंबर फोर में फंडामेंटल कॉज दिया एफोरिज्म नंबर फाइव में एंड पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज दिया एफोरिज्म नंबर सिक्स में सो करेक्ट ऑर्डर है हाइएस्ट आइडल ऑफ क्योर देन प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ देन फंडामेंटल लॉ एंड द पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज इसलिए मैं बोल रही हूँ तो आप अपना एफोरिज्म का चार्ट बना के रखो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर consider the following statement about the diagnosis and about the treatment of acute scrotum torsion of the testes must be assumed until proven otherwise testicular uh, let's see the answer only okay option number 3 usme se padhenge abhi torsion of the testy torsion of the testes must be assumed until proven otherwise this is correct डिफरेंशियलोर्मड एज and or chido pexi should not be performed on both side so this is wrong so correct option is option number 3 a c and d aane wali videos mein hum question number 61 to 80 dekhenge which is part 4 so hope you learned the topic very well if so then please hit on the like button and please do subscribe to my channel the learning medico see you soon bye bye